First time I saw boiling spring around 10 years ago and it ain't chained me to the bones. This is footage from that day. The material, what you see here, pushed me on the journey of experimental filmmaking and the uh, style of my filmmaking started to shape. Since then, I have been wandering around Lapland, always documenting something from my trips. My two passions, filmmaking and nature, melded into together, forming my path of creativity. I'm right now at the shooting location of awareness film and this is actually the tower in the beginning of the movie. As we be scattered abroad on the face of the Täältä se sitten lähti. Mulla oli drone messissä ja sitten sattui eeppinen auringonlasku ja tykyt oli mitä täydellisimpiä. Niin siinä kuvailin menemään ja sattumalta satuin tekemään suoria ajoja, joista sitten lähti kokonaisvaltaisesti uusi tyylisuunta mun ilmaisussa. Eli droneella suoraa kamerakulma vaakatasossa suoraa eteenpäin ja sitten peilikuvaefekti hyödyntäminen siihen päälle. Often nature appears to me as its own conscious being. Symmetry and intuition that reflects movement and lightning conditions of nature guide my working. I think uh, most of my works I reflect humanity's conflicting relationship with nature. I think there is a balance in a flowing landscapes and inner visions that are brutally smashed in the chaos. Thousands of birds fall from the sky. Trees burn into the blackness. Fish suffocate in the boiling ocean. Yet you still wonder why you are hurting, why you have forgotten. I build my works in a form of intensive trip, so even if the duration is short, it's still a potent spell and could create some sort of inception to the weaver's mind. <laughs>
films, artist collaborations and installations together combines my language of creativity. Still I feel that I have reached just a glimpse of that potential that I got actually to touch people's emotions with my work. So I'm always searching interesting angles to create audiovisual spells and install them in a way that sticks in a weaver's mind. Nerski Makarin kanssa ollaan nyt tuota uskomattoman hämmästyttävän pällistyttävällä kaltiolla. Tämä on kyllä siistein vähäileisin paikka, missä on tullut oltua. Seuraavaksi sitten ajattelin tempasta tuolla 300 millisellä tuonne pohojaan ja Anta tällä taskulampulla tuonne pohjasilimenttiin pikkuisen sivuvaloa ja samalla pistää koubroon tuosta pömiseen ja sitten onkiosta tällä keppivirveli, teleskoppivirveli viritelmällä. Kaltio siellä alkaa vissiin usva nousemaan tuonne. Pitää lähteä vielä kuvailemaan. Mä en ihan uskomatonta settiä saanut kyllä jo. Meikä on lypsänyt sitä pari tuntia sitä kaltiota. Ja... Oottelen vielä, jos yötä vasten tulisi siisti valoa, niin kattelen sitä. Mutta kyllä tässä alkaa olemaan duuni tehty. Nyt voi sitten ottaa vaikka pienen lepituokia tässä. Mie vähän luulen, että me on vasta aloittelemassa matkaa niin näiden luonnon pyhien ja rauhoittavien voimien äärellä. Ja sitä tuntee kyllä sellaista kiitollisuutta, että saa ylipäätänsäkin tehdä tämmöistä työtä. Että ei voiko yrittää parhaansa. 